Merhaba, bugün sizlerle bipolar bozukluk hakkında konuşmak istiyorum. Bipolar bozukluk, depresyon ve mani döneminden oluşan iki ayrı hastalık dönemleriyle seyreden bir ruhsal bozukluktur. Psikiyatrinin en önemli ruhsal hastalıklarından birisidir. Nasıl bir rahatsızlıktır bu? Eskiden manik depresif hastalık olarak da Adı, adı bilinmekteydi. Günümüzde daha çok bipolar bozukluk ya da iki uçlu bozukluk olarak da bilinmektedir. Bipolar bozukluk mani dönemi ve depresyon dönemleriyle kendini belli eder. Dönem dönem ataklarla seyreden, ataklar dışında tamamen kişinin normale döndüğü, herkes gibi yaşamını sürdürdüğü bir rahatsızlıktır. Bu ataklara bakacak olursak mani dediğimiz şey nedir? Mani bir aslında bir çeşit hızlanmadır. Düşüncelerde hızlanma, duygularda artış, tepkilerde artış, dürtüsel davranışlarla giden, aşırı tepkilerle giden bir süreç. Kişi çok yoğun bir şekilde coşkulu hisseder kendini. Bazen de aşırı öfke nöbetleriyle kendini gösterebilmektedir. Taşkınlık dönemi olarak da adlandırabilmekteyiz. Çok konuşma, çok para harcama, aşırıya kaçma, zevk ve eğlence veren etkinliklerde artış... Kendini olduğundan çok yüksekte görme, kendini Tanrı'ya yaklaşmış gibi hissetme ya da ülke için çok önemli biri olduğuna inanma ya da peşinde insanlar olduğunu, kendisine herkesin aşık olduğunu, kendisinin çok önemli birisi olduğunu düşünme ya da evliya olduğunu düşünme veya dini olarak bir peygamber olduğunu düşünme ya da yetkili birisi kendisine özel güçler tahsis edilmiş yetkili biri olduğunu düşünme gibi büyüklük sanrıları, büyüklük hezeyanlarıyla gidebilen bir dönem. Tabi bu sadece sanrılar hezeyanlarla gitmiyor. Aşırı hareketlilik, yerinde duramama, sürekli gezme isteği, sürekli bir yerlere gitme, bir şeyler yapma, işte uygun olmayan davranışlarda bulunma, aşırı tepkisel davranışlar şeklinde kendisini gösterebilir. Tabi bu aşırı coşkulu dönem kişiye daha önce hiç yapmadığı davranışları yapmasına ve çevre tarafından fark edilmesine neden olur. Yani bu kişiye ne oldu? Çok değişti. İnanılmaz tepkisel davranıyor ya da işte bambaşka biri oldu gibi yorumlanabilir. Tabi bu mani dönemi diğer insanların da sosyal çevredeki insanların veya kişinin ailesindeki fertlerin de fark edebileceği bir dönemdir. Bu belirtilerin biraz daha hafif seyrettiği hipomani dediğimiz bir dönemde mevcuttur. Hipomani ise bu belirtiler ılımlı düzeyde yükselmiştir. Kişi işte az uykuyla biraz kendini idare edebilir, daha enerjik hissedebilir, biraz hareketleri artmıştır, işlevselliği artmıştır. Bu çoğu zaman fark edilmeyebilir. Yani ancak bir uzman gördüğünde bunu fark edebilir. Tanı koymak o kadar kolay da olmayabilir. Mani dönemi böyleyken depresyon dediğimiz bu az önce saydığım dönemlerin tam tersi bir dönem. Yani aşırı çökkünlük, mutsuzluk, hayattan zevk alamama, ilgi istek kaybı, her şeyden elini eteğini çekme, sürekli eve kapanma, yatma isteği, yemeden içmeden kesilme, ilgisizlik, hayata karşı ilgisizlik, görev ve sorumluluklarını yerine getirememe, örneğin çocuklarına bakamama, işe gitmek istememe, işe kendini verememe, konsantre olamama gibi depresyon dediğimiz bir dönemde bu hastalıkta genellikle ya mani ardından olur ya da kendisi tek başına görülebilir. Şimdi bu birbirine iki ters durum döngüsel olarak meydana gelmektedir. Bu döngüler genellikle ilk atak bir stresörle tetiklenir. Ee, bu stresör e, herhangi bir e, sağlık problemi veya aile içi tartışma veya taşınma, okul, askerliğe başlangıç, e, üniversite sınavı, üniversite sınavını kazanıp bir yere gitme şeklinde de olabilir. Çünkü hastalık yaşı genellikle 20'li 30'lu yaşlarda başlangıç göstermektedir. E, ve bu da hayatımızın genellikle bir e, okula başlama ya da bir işe başlama ya da evlilik gibi bir takım dönem noktalarına gelmektedir. E, Tabi e, hastalığın nedenlerine bakacak olursak e, daha çok genetik nedenler ön plandadır. E, yani hastalığın nedenleri arasında genetik ağır basmaktadır. E, eğer e, ailenizde bipolar bozukluk varsa annenizde, babanızda, e, dedenizde, e, büyük annenizde veya kuzenlerinizde, halanızda, teyzenizde, ikinci derece akrabalarda sizde de bipolar bozukluk olma riski artmakta. 
E, bu durum genellikle aile fertlerinde olduğunda e, ve diğer bireyi de ortaya çıktığında biraz daha kolay tanınabiliyor. Aile hastalığa alışkın olabiliyor. Ama ikinci derece akrabalarda olduğunda aile bunu çoğu zaman bilmeyebiliyor ve tanı koymak zor olabiliyor. Bipolar bozukluk e, günümüzde e, yapılan çalışmalarda %2 ila 3 oranında toplumda görülmektedir. Ama daha geniş kapsamlı yapılan çalışmalarda yani bu hipomanileri de e, kapsayacak şekilde aldığımızda %5-6'lara kadar çıkmaktadır. Yani 100 kişiden 5 kişide bipolar bozukluk olma riski vardır. Bu aslında yüksek bir orandır e, toplumda. E, ve tanınırlığı da aslında bu yüksek orana rağmen azdır. Çünkü psikiyatrik tanı koymak e, bırakın sosyal çevrede fark edilmeyi uzmanlar tarafından bile genellikle atlanabilmektedir. Çok iyi bir öykü almak, aile fertlerini dinlemek, e, hastalığın gidişatını görmek önemlidir. Bir sonraki videoda bipolar bozuklukla ilgili klinik veriler ve tedavi seçeneklerini konuşacağız. İyi günler.